السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى الم يعلم بان الله يرى وقال تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستغفون من الله وقال عز وجل وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قابل احترام امير محترم معزز علماء کرام ذمہ داران پروگرام بزرگو نوجوان ساتھیو پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں عزیز اور پیارے بچوں میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق دی اور آپ کے سامنے کھڑا ہونا یہ اس نے میرے لیے لکھا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ایسی توفیق دیتا ہے کہ جو ہمارے لیے باعث خیر ہے یہ یقیناً بہت بڑی سعادت مندی ہے میرے اور آپ سب کے لیے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں جہاں قال اللہ قال رسول بیان ہوتا ہے بتایا جاتا ہے اور عمل کرنے کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے اللہ کا جس قدر شکر کرے اس نعمت پر اس توفیق پر اس سعادت پر وہ کم ہے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ لدین اس کے بعد میں صوبائی جمع الحدیث ممبئی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی بے انتہا لامحدود صلاۃ وسلام ہوں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین مکمل پہنچا دیا ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا ایک ایسا دین دے گئے ہمارے لیے جو بڑا واضح ہے روشن ہے لے لوہا کا نہاریہ لا یزب عنہ الا حالق جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید المجید اس حمد و صلاة کے بعد اللہ جزائے خیر دے شیخ مختار محمدی مدنی کو الدین النصیحہ جو بہت معروف حدیث ہے اس کی شرح اور اس کے فوائد میں بہت ساری باتیں آئیں جو ہمارے علم میں اضافہ کرنے والی اور ہمیں عمل کی طرف لے جانے والی ہیں فضل الشیخ مختار مدنی جو ہے مالے گاؤں میں بھی میرے سینئر تھے مدینہ منورہ بھی میرے سینئر ہیں وہ بھی جامعہ محمدیہ سے فارغ ہیں میں بھی جامعہ محمدیہ سے فارغ ہوں محمدی ہوں لیکن وہ میرے سینئر تھے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ نے بھی مدینہ میں بھی وہ ہمارے سینئر رہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس تقریر کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین معزز سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی 
ہم انسانوں کو اس میں پیدا کیا یہ ہماری زندگی اس کو بقا نہیں ہے اس کو فنا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم مرنے والے ہیں اس زندگی میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں طرح طرح سے ہمیں آزمایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سور ملک کی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ زندگی میں آزمائش ہوتی ہے یہ موت و حیات کی جو کشمکش ہے وہ آزمائش کے لیے ہے تبارک اللہ بی دہ الملک وہ علا کل شعیم طریق اللہ خلق الموت و الحیات لیبلو اکم ایکم احسن عملہ اللہ اکبر بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس ذات باری نے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق الموت و الحیات موت کو پیدا کیا حیات زندگی کو پیدا کیا لیبلو اکم تاکہ تمہیں آزمائے ایکم احسن عملہ تم میں کون اچھا عمل احسن عمل کرتا ہے معلوم ہوا زندگی میں آزمائش ہے زندگی آزمائش اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اچھے عمل کی طرف دعوت دی گئی قرآن آیات میں پیغمبر آئے جنہوں نے اچھے عمل بیان کیے کہ یہ عمل صالح ہے یہ اچھا ہے اس سے اللہ کا تقرب ہوگا اللہ راضی ہوگا اور دعوت دی گئی ابھارا گیا اس کے فضائل بیان کیے گئے اور یہ سلسلہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے وارثین آپ کے وارثین جو علماء ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں لوگوں کو خیر اور بھلائی نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ خیر کریں خیر پر رہیں بھلائیوں پر رہیں نیکیاں کریں لیکن یہاں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے آزمائش کش کیسی ہے ابلیس پیدا ہے پیدا کیا گیا اس کو مہلت دی گئی قیامت تک جو سور بقرہ کی آیتوں میں ہمیں معلوم ہوتی ہے بات اس نے اللہ سے مہلت مانگی قیامت کے دن تک کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دی گئی ہے تو وہ اور اس کی ٹیم شیاطین لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں خیر سے ہٹاتے ہیں شر کا راستہ دکھاتے ہیں گناہ کرواتے ہیں ان سے آرزویں تمنائیں دکھا کر دلا کر گناہوں کا معاشی کا راستہ ان کو دکھاتے ہیں جو جہنم میں پہنچانے والا ہے سب کو معلوم ہے یہ بات کہ نیکیاں جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے نیکیاں جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں دلیل اللہ کا فرمان قیامت کے دن اللہ اہل جو جنت کے مستحق ہوں گے ان سے کیا کہے گا او دخل الجنہ او دخل الجنت بما کنتم تعملون جنت میں داخل ہو جاؤ کیوں جو تم عمل کرتے تھے کیسا عمل صالح اچھا تو اچھا عمل ذریعہ ہے سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا جیسا کہ سائر سے پتا چلا اچھا عمل کریں گے اللہ اچھا بدلہ دے گا اور اچھا بدلہ قیامت کے دن جنت برے عمال انسان کو دوزخ کی آگ میں لے جاتے ہیں گناہ معاصی انسان کو جہنم میں لے جا کے پھیک دیتے ہیں ابلیس دوزخی ہے ہمارا ایمان ہے اور اس کو آدمیوں سے یا کہیں آدم کی اولاد سے بیٹوں سے بیٹیوں سے آدم کی دشمنی ہے پرانی اور وہ یہ سازش کرتا ہے طرح طرح سے چال چلتا ہے کہ آدم کی اولاد کو دوزخ میں لے جاؤں ایسے کام ان سے کرواؤں جو سبب بنے ان کے جہنم میں جانے کا اور وہ کر رہا اس کو پاور دیا گیا اس کو اختیار دیا گیا یہی تو آزمائش ہے کہ آپ کے سامنے بندہ مختار ہے مجبور نہیں ہے اہل سننا والجماع کا عقیدہ ہے ہم مجبور نہیں ہیں نیک عمل کرنے پر بندہ مختار ہے حدینا ہو اسبی اما شاکر و اما کفورا راستہ بتا دیا گیا اب تم نیکی کر کے شاکر بنو یا گناہ کر کے کافر بن جاؤ کفور ناشکر بن جاؤ خیر اور شر دونوں ہمارے سامنے ہیں خیر کا راستہ شر کا راستہ بھلائیاں برائیاں نیکی بدی اختیار آپ کو کرنا ہے اگر آپ جنت چاہتے ہو تو آپ کو نیکی کرنی ہوگی معلوم ہے یہ بات اگر جہنم میں جانا ہے تو کسی کو پسند نہیں ہے نہ کوئی بولے گا کہ مجھے جہنم میں جانا ہے لیکن جہنم میں جانے کا راستہ بدی برائیاں گنا ہے ایک بات اور یہ آزمائش 
اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب احسن عمل کریں گے یا اسو عمل کریں گے احسن عمل جس میں اخلاص اور اتباع ہوتی ہے جنت ملے گی برے اعمال انسان کو دو زخمی لے جائیں گے فمن يعمل مثقال ذره قران الله اكبر ايش يا كاكا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر معلوم هنا اي صوره پڑھتے ہیں نا یاد ہے نا ایتے کیا ہے ومن يعمل مثقال ذره شر يرى کیا مطلب ان دو ایتوں کا جو انسان ذرے کے برابر ذرہ خیر کرے گا یا راہ دیکھے گا اس کو ذرے کے برابر آپ نے اچھائی کی بھلائی کی خیر کا کام کیا قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے گا یا راہ آپ دیکھیں گے اپنے عمل کو قیامت کے دن براکس اس کے اللہ مجھے اور آپ کو شر سے محفوظ رکھے بلکہ دعا وہ مجھے وہ دعا یاد ہے جس کو عدم المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا قوبا لمن جعله اللہ مفتاحا للخیر و مغلاقا للشر و ویل لمن جعله اللہ مفتاحا للشر و مغلاقا للخیر اعوذ باللہ بڑی خوش نصیبی ہے مبارک ہو وہ شخص یا جنت کی خوشخبری ہو اس انسان کے لیے بھلی بات ہے اس انسان کے لیے جو جس کو اللہ تعالی خیر کی چابی بنائے خیر کی چابی کا مطلب خیر پھیلانے والا خیر کو نشر کرنے والا اچھا کام کرنے اچھے کام کی طرف دعوت دینے والا جس کو اللہ بنا دے اور شر کو بند کرنے والا فتنوں کو روکنے والا گناہوں کو گناہوں سے باز آنے والا یا لوگوں کو باز رکھنے والا یہ توبا اس کے لیے اچھی خبر ہے اس کے برعکس اگر انسان ویل آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل ہے جہنم کی وادی ہے خرابی ہے اس انسان کے لیے ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جس کو اللہ شر کی چابی بنا دے وہ شر پھیلانے والا گناہوں کی طرف دعوت دینے والا گناہوں کی طرف بلانے والا گناہوں کو میں مدد کرنے والا بن جائے اور خیر کو بند کرنے والا بن جائے میرے بھائی آزمائش کیا کر رہے ہیں ہم ہمارے اقوال خیر ہیں اس میں ہمارے افعال خیر ہیں اس میں ہمارے ارادے ہماری نیتیں خیر ہیں یا شر ہیں یا آزمائش دیکھنا ہے دوسری بات اللہ پر ہمارا ایمان ہے جس اللہ نے ہمارے لئے جنت بنائی جو اللہ خیر کو پسند کرتا ہے نیکی اسے محبت کرتا ہے اور گناہوں کو پسند نہیں کرتا ہے اس اللہ پر ہمارا ایمان ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو تقریر سنی شیخ محترم کی جس میں الدین النصیحہ کی تفصیل ہوں گے اللہ کے اسماع و صفات پر ایمان اس کا اثر ہماری زندگی پر ہمیں اللہ پر ایمان ہے اللہ کے ناموں پر ایمان ہے اللہ کی صفات پر بھی ایمان ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے تمام اس کے تمام اسماع اور صفات جو نصوص میں وارد ہوئے ہیں چاہے آیتوں میں ہو یا صحیح حادیث میں ہو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ سنتا اللہ سمی ہے اللہ بصیر ہے ہمارا ایمان ہے نہیں کیا مطلب سمی ہے اللہ سنتا ہے اس کا نام سمی ہے اور صفت اس کی سننا ہے ہر چیز کو سنتا ہے چھپی بھی چیز ہو چھپکے سے بولی جائے یا بہاوا سے بلند بولی جائے تمام چیزوں کو وہ سنتا ہے تمام آوازوں کو وہ سنتا ہے ہمارا ایمان ہے بصیر اللہ کا ایک نام ہے جس کا معنی دیکھنے والا ہمارا ایمان ہے کہ وہ دیکھتا ہے اس کی صفت ہے دیکھنا وہ دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے باطن کو بھی دیکھتا ہے انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے دل کو نہیں دیکھتا باطن کا نہیں پتا ارادے کیا ہیں نیتے کیا ہیں مقصد کیا ہے اس آدمی کا جو مجھ سے ملنے آیا ہے بات کرنے ہمیں نہیں پتا ہم تو ظاہر پر ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن وہ اللہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے جس سے عبدالعبن مسعود رضا اللہ نے حدیث میں بیان فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو سب سے پیارا دل اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلہ تو اللہ نے چن لیا ان کو اپنی رسالت کے تو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے انہو علیم و بیدات صدور اپنی جنہ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے ہمارا ایمان اللہ کے اسماع و صفات پر اسی میں سے ایک صفت ہے دیکھنا اللہ کا نام ہے بصیر 
ایمان کا دیکھیں ایمان ہے نا ایمان کیا ہے قول عمل تصدیق اور ایمان کا اثر زندگی پر پڑتا ہے ایمان قوی بھی ہوتا ہے ایمان ضعیف بھی ہوتا ہے ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے ایمان کمزور بھی ہوتا ہے کمزوری سے اپنے ایمان کو بچانا ایمان کو قوی کرنا اللہ کو یاد کرنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا واقعات جو عبرت کے لیے قرآن میں وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھنا سمجھنا ایمان اس سے قوی ہوگا صلف صالحین کے واقعات پر نظر ڈالنا ایمان کو قوی کرنا ہمارا ایمان ہے کہ نہیں اللہ دیکھتا ہے ہم گناہ کریں یا نیکی کریں اللہ دیکھتا ہے اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے اس کی ذات عرش پر مستوی ہے لیکن ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے لہذا انسان گناہ نہ کرے گناہوں سے بچے کیونکہ رب اس کو دیکھ رہا ہے وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ یہ لوگ لوگوں سے جو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے انسان لوگوں سے چھپ کر تنہائی میں برائیاں کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں یہ برائی میں ملوث ہوں اللہ پر اس کا جو ایمان ہے وہ کہاں گیا اس کا اثر کہاں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے ایمان پورا ختم ہو گیا ہم کہہ رہے ہیں اس کا اثر ایمان اتنا کمزور کیسے ہو گیا کہ ہم بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے علم یا علم بھی ان اللہ یا را کیا نہیں پتا انسان کو کہ اللہ دیکھتا ہے اللہ اللہ کیا آیت ہے دیکھیں قرآن جو میری اور آپ کے ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے گناہ کر کے احساس ختم ہو چکا ہے ہم غلطی سے ٹھیک ہے گناہ ہو جائے انسان ہے ابلیس نے بھٹکایا خواہشات کی پیروی میں آگیا غلطی ہو گئی فوراں احساس ہو کیا ہو احساس ہو یہ احساس ایمان کا اثر ہے یاد رکھنا میری بات محضرت سامین و حاضرین گناہ کا احساس یہ ایمان کا اثر ہے ایمان ہے اسی لئے تو احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے اللہ کو ناراض کر دیا میں نے میرے رب کی نافرمانی کر دی میں نے جھوڑ بھول دیا میں نے غیبت کر دی میں اس کا پیسہ کھا گیا میں نے جو ہے دونوں کو لڑا دیا میں نے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا میں بچی کو بھگا لے گیا میں نے ان کو تکلیف دی میں نے ان کو تکلیف دی میں نے یہ فلا کام برا کر دیا وہ فلا کام برا کر دیا میرا رب ناراض ہوگا میرا رب غصہ ہوگا کیونکہ اس کی صفت غصہ ہونا بھی ہے غیر المقدوبی علیہم مقدوب علیہم لوگ ہیں غضب اللہ علیہم بھی ہے تو میرا رب غصہ بھی ہوتا ہے اللہ اکبر اور وہ بڑا ہے قوی ہے قادر علا کلی شئی ہر چیز پر قدر رکھتا ہے رحمت نازل کرنے والا عذاب دینے والا بھی ہے اس کے نام الرحمن الرحیم بھی ہے تو وہ جس میں صفات ہے رحمت والی تو اللہ تبارک و تعالی کا غصہ بھی ہوتا ہے وہ ذو العذاب شدید بھی ہے اِنَّ بَقْشَ رَبِّكَ لَشَدِد تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے عبادت کے جو ارکان ہیں تین ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں ہم عبادت کرتے ہیں نا اللہ کی عبادت کے تین ارکان ہیں محبت خوف رجا اللہ سے جو اللہ تعالیٰ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو محبت سے کریں نفرت سے نہیں اس نے ہم پر نعمتیں نازل کی ہیں اس نے پیدا کیا ہے وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے کیا کیا اس نے ہمارے لئے دیا ہے محبت والذین آمنوا اور یہ محبت ایمان کا تقاضہ ہے والذین آمنوا اشدوا حبا للہ یہ قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت کسے کرتے ہیں کس سے بھائی اللہ سب سے زیادہ اور حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ذات طعم الیمان اللہ اکبر ایمان کا مزہ چک لیا وہ انسان کہ جس کی زندگی میں اللہ پیارا ہو اللہ محبوب ہو سب سے زیادہ اور یہ کب ہوگا جب ایمان ہمارا اچھا ہوگا مطلب قوی ہوگا مضبوط ہوگا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تو عبادت یہ ایمان والے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ جب عبادت کرتے ہیں تو محبت سے کرتے ہیں ایک در کر کرتے ہیں دو امید سے کرتے ہیں تین در گناہوں کی پکڑ کا 
بعض علماء نے بڑی پیاری بات بیان کی بڑی پیاری بات خوف اور اشا کو لے کر جو عبادت کے ارکان ہیں ڈرنا اور امید مومن بندہ دیکھیں مومن کی حالت بتاتے ہیں لہل ایمان والا جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے ہو سکتی ہے نا غلطیاں ہوتی ہیں گنا ہوتے ہیں جب اس سے کوئی گنا سرزد ہو جائے جب غلطی ہو جائے اور اپنی غلطی احساس ہو فوراً احساس ہوتا ہے ایمان والے میں تو احساس کرتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے نادم ہو جاتا ہے اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کی ناراضگی ہوگی اللہ کا غصہ ہوگا ڈر اپنے گناہوں کو دیکھ کر خوب ڈر پیدا اس کے اندر ہو جاتا ہے جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور یہ احساس کی وجہ سے ہوتا ہے پھر جب اللہ کی رحمتوں کو یاد کرتا ہے رجا اس کے اندر آ جاتی ہے امید جاگ جاتی ہے کہ نہیں میرا رب معاف کرے گا میرا رب بخش دے گا میرا رب میرے اس گناہ کو درگزر کرے گا میں مانگ لوں گا اس سے معاف تو یہ حالت جو ہے ایمان والے کی زندگی میں ہوتی ہے گناہوں کی طرف نظر ڈالتا ہے تو اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور جب رحمت یاد آتی ہے رب العالمین کی تو رجا اور اللہ کی امید پیدا ہوتی ہے یہ کب ہوگی چیز جب احساس ہو جائے افسوس سد افسوس اس بات پر افسوس ٹھیک ہے گناہ ہو رہے ہیں یہ تو ہے افسوس لیکن اس سے بڑا افسوس یہ ہے احساس گناہ کا فقدان ہم غلطی کر گئے ہم سے گناہ ہوا ہے یہ احساس ختم ہو چکا ہے اتنے زیادہ ملوث ہیں معاصی میں نافرمانیاں اتنی ہو رہی ہیں صبح و شام روز مرہ کی زندگی میں احساس ختم ہو چکا ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیا مسئلہ کون سا مسئلہ بہت بڑا ہے احساس ختم ہونا ختم ہو جانا گنا پر گنا گنا پر گنا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے بڑے چھوٹے گنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تم فرماتے ہیں منافق جب گنا کرتا ہے مومن جب گنا ہوتا ہے مومن سے جب گنا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سر پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے تو فوراً اس کو احساس ہوتا ہے استغفار کرنے لگتا ہے معافی مانگ کر اپنے اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے اس کے برعکس اللہ محفوظ رکھے نفاق سے مجھے اور آپ کو آمین بولیے اللہ مجھے اور آپ کو نفاق سے منافقوں سے محفوظ رکھے منافق کا مسئلہ کیا ہے جب گناہ کرتا ہے تو ایسا اس کا حال ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے ایسے مکھی کو اڑا دیا سمجھ میں ہی بات کیوں بے حصی ہے بے حصی ہے ایمان کی زندگی سے اس کی زندگی میں ایمان نہیں اللہ پر نفاق ہے اور اس نفاق کا یہ اثر ہے کہ گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا کچھ نہیں کیا ہوتا ہوتا خواہش ہوئی کر لیا گناہ ناک پر مکھی بیٹھ ہے تو آدمی ایسے اڑا دیتا ہے نا اس کو ایسے کرتا ہے مکھی اڑ جاتی ہے ایسے کرتا ہے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کیوں احساس کا فقدان اس کے برعکس مومن اس کا یہ عالم ہے پہاڑ سمجھتا ہے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے پریشان بیچین رہے گا کیوں ایمان اندر سے پر غلط اس کو وہ کرے گا پریشان کرے گا تم نے غلطی کر لی اسی لیے دیکھیں صلف سالحی نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہتے ہیں لا تنظر الى صغر المعصية وانظر الى عظمت من عصي الله اكبر تم یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے معمولی ہے نہیں یہ مت دیکھو کہ گناہ ایک ہے چھوٹا ہے معمولی ہے تم یہ دیکھو کتنے عظیم بڑے رب کو تم نے ناراض کر دیا ٹھیک ہے گناہ چھوٹا ہے گناہ ایک ہے لیکن جس کو ناراض کیا گیا جس کی نافرمانی ہوئی ہے وہ کیسے ہے چھوٹا ہے وہ اس کا نام کبیر ہے اس کا نام عظیم ہے محضر صاحب بار بار اقامت میں ازان میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا وہ عظیم رب ہے اس کو اپنے ناراض کر دیا ہے وہ دیکھو تو احساس پیدا ہوگا احساس استغفار کی طرف لے جائے گا احساس ختم استغفار ختم دیکھئے کیا حال ہے معاشرے کا ایسا ابلیس نے اس کے بلکہ دونوں قسم کے شیعتین الانس بھی شیعتین الجن بھی ابلیس اور جن شیعتین 
جو جنوں کی ایک جنوں میں سے ہیں اور جو انسانوں کے شیاطین جو غلط جو مفتا شر ہے بنے بیٹھے ہیں شر کو پھیلانے والے گناہوں خود کرتے ہیں گناہ ہے لوگوں کو گناہ کی دعوت بھی دیتے ہیں لے جاتے ہیں گناہ کرواتے ہیں لوگوں سے ہوتے ہیں نا ایسے لوگ شیاطین انس ہوتے ہیں یہ تو ان لوگوں نے ایسے معاشرے کو تباہ کر دیا ماحول ایسے کہ انسان سے غلطیاں مومن ایمان والا غلطیوں پر غلطیاں اپنی ایمان کی کمزور کی کرتا جا رہا ہے اور استغفار کی زندگی صبح شام جیسے مثال فلم ہے گانے میوزک گناہ ہے یا دیکھیے سب جانتے ہیں سب کو معلوم چھوٹ اچھا فلموں کے لیے فلم گناہ ہے یا دیکھیے ایسا فلم کون نہیں دیکھتا اور فلم کون نہیں دیکھتا بھائی ارے یہ میوزک ہے یہ کیا بج رہی ہے یہ یہ موسیقی حرام ہے گنا ہے مسجد بھی محفوظ نہیں رہے اللہ کے قربی سے ڈرو اللہ سے لیکن احساس ختم کیوں کیا بولتے اس کو مصیبت عام ہو گئی ہے سب کے پاس ہے فون کرو کسی کو تو میوزک کی آواز آ رہی ہے مثال دے رہا تھوڑی سی فلمیں گانے گالیاں بہت جگہ معاشرے میں گالی کیا ہے عام ہو گئی ہے گالی گناہ ہے یا نہیں نافرمانی ہے کہ نہیں اللہ کی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے گالی حرام ہے شریعت میں مومن گالی دیتا ہے مومن کی زبان خیر میں استعمال ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکان یمن بالله فل یقل خیرا او چپ یسمت ایمان ہو اللہ پر اللہ دیکھیے ایمان کے چھ ارکان ہیں ان میں سے دو رکن بار بار آتے ہیں جہاں جو ہے عمل کی طرف دعوت دی جاتی ہے اگر ایمان ہے اللہ پر جو حساب لینے والا عذاب دینے والا دیکھنے والا سننے والا جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا اگر اس پر ایمان ہے ایک وہ یوم آخر اور آخرت کے دن پر کیوں وہ یوم الجزا ہے جزا و سزا کا یوم الدین ہے جزا و سزا کا دن ہے بدلے دیے جائیں گے تو اس دن پر بھی اگر ایمان ہے رب پر اللہ پر ایمان ہے اور اس دن پر ایمان ہے تو پھر گناہوں سے بچوں نے کیا کرو جیسے اس حدیث میں کیا ہے اس دن پر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو خیر کہو یا چپ رہو کالی خیر ہے سباب المسلمی فسوق فسق ہے گناہ ہے انسان گالیاں دے رہا ہے احساس ختم ہو چکا ہے ذرا حالات کا جائزہ لے زبان سے گالیاں نکلتے جا رہی ہے روٹین لائف ہو چکی ہے نوز باللہ بن ظالم فلمیں بیٹھ کر سب دیکھ رہے ہیں ابا امی بچے بچیاں جوان جو جوان نہیں ہوئے جو جوانی کی دہلیز پر ختم یعنی فحاشی ہریانیت حرام چیز ہے لیکن احساس نہیں ہے کہ گناہ ہو رہا ہے تو پھر استغفار ہوگا اچھا نہیں احساس نہیں ہے تو ندامت ہوگی بتائیے بھائی ایک آدمی کو ایک آدمی سمجھ لو ٹھیک ہے میں سب کے ساتھ جا رہا ہوں سارے لوگ دیکھتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں ہر گھر میں ہے بھائی میرے گھر میں بھی ہے تو آدمی دیکھ رہا ہے پھر بند کر دیا پھر جائے گا اپنی نماز مسجد نماز مسجد میں جائے گا نماز بھی پڑھے گا روزہ رکھے گا سب گنا 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 کا احساس نہیں یہ احساس ختم ہو گیا تو شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی پھر استغفار ہوگا نہیں ہوگا جب استغفار شر... احساس ختم شرمندگی ختم احس... استغفار ختم عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم آج پریشان ہیں عذابوں کو لے کر اور عذاب اللہ کا مختلف طریقوں سے آتا ہے کافروں کو مسلط کر لے گا ٹھیک ہے عذاب جو ہے ظالموں کو ظالموں کو ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے یاد رکھنا عذاب کئی شکل میں آتا ہے اللہ کا ایک نے آپ قرآن پڑھے قوموں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جنہوں نے جن کی زندگی میں اپنے گناہوں کا چاہے وہ بڑے گناہ ہوں جیسے کوفر اور شیر جن کی زندگی میں گئے یا دیگر معاصی ہوں احساس ختم ہو گئے پھر ایمان کی دعوت دی گئی تو پر استغفار کی دعوت دی گئی نہ انہوں نے توبہ کی نہ استغفار کیا نہ ایمان لائے نہ اپنی اصلاح کی تو کیا ہوا اللہ کا عذاب آیا مختلف شکل میں آیا مختلف شکل میں تو اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کے عذاب سے روکنے والی دو چیزیں ہیں وہ انتقی ہیں وہ مستقفر ہیں دو چیزیں اللہ کے عذاب سے اللہ نے وما کان اللہ نے عہد بہ وہ انتقی ہے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب آپ کی موجودگی ہوگی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی عذاب کو روکنے والی عذاب نہیں دے گا اللہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں گے اور دوسری چیز وہ آگے وہ مکان معاہدے وہ مستقبروں وہ مستقبروں اگر وہ استقبل وہ مستقبروں اگر وہ استغفار کرے استغفار معافی مانگنا معافی مانگنا معافی کس سے گناہ سے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا جی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج ہمارے درمیان 
آپ کی حیات اب ایک ہی چیز اللہ کے قہر اللہ کے عذاب اللہ کی پکڑ سے جو کئی شکل میں آ سکتا ہے کسی بھی طریقے میں سے آ سکتا ہے روکنے والی چیز ہے تو استغفار کیونکہ گناہ تو ہوتے ہیں تو استغفار لازم ہے استغفار واجب ہے توبہ واجب ہے آیتوں کی روشنی میں علمانے پر پیار پر رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں علمانے کہا ہے کہ توبہ سب پر واجب ہے توبہ واجب ہے ضروری ہے توبہ کب ہوگی استغفار کب ہوگا جب گناہوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا بے حسی اتنی پھیلی ہوئی ہے نوز اللہ کہ معال اللہ کی پناہ بس کیا کہہ سکتے لہٰذا اللہ سے ڈھرے ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں غلطیوں سے توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں اسی میں خیر ہے میرے بھائی کیوں گناہ لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا گناہوں کا راستہ جہنم میں لے جائے گا اور توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مشیت اگر شرک سے مانتے سے عقیدہ ہے لسن و جماعت کا اگر شرک سے پاک ہماری زندگی ہوگی دیگر گناہ ہوں گے بغیر توبہ کے ہم مر جائیں گے شرک نہیں کرے دوسرے گناہ کے بالا ہے نا یہ میں اس سے پہلے بھی شاید یہی بتایا تھا ایک ذہن کیا ہے بتایا میں اپنی بات کو دونوں باتوں کو سنا بھائی ہم شرک نہیں کرتے اللہ شرک نہیں معاف کرتا ان اللہ لا يغفر ان يشرك شرك بخشش نہیں شرك ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لیکن کیا لے لیے ایت کا دیکھیں فہم دیکھیے اللہ شرک کو شرک اور شرک کوئی نہیں کہتا ابا نہیں امی نہیں دادا نہیں نانا نہیں ہم نہیں ہم شرک نہیں کرتے کیوں شرک بڑا گناہ ہے شرک کی عدم مغفرت ہو اعلان کیا گیا لا یغ ان اللہ لا يغفر اللہ نہیں بخشتا اس کو جو شرک کرے گا سمجھے کیا مطلب اس کا یہ آگے جو آیت ہے وہ ایک آیت یہ ایک آیت نہیں آیت کا یہ آدھا حصہ ہی آدھا حصہ اگلا حصہ لیے سمجھے کیا سمجھے کہ مغفرت نہیں ہوتی ہے شرک کرنے والے کی ٹھیک ہے کیا مطلب مغفرت نہیں اگر وہ شرک پر مر جائے تو مغفرت نہیں ہوگی اگر شرک کے علاوہ گناہ لے کے جائے سیدھا جنت یہ مطلب آیت کا لیمئی شاہ کیا مطلب ہے اگر انسان شرک کے علاوہ گناہ کر کے جائے اور توبہ اس نے نہیں کی ہے تو وہ تحت مشیت اللہ یہ عقیدہ ہے علماء لکھتے ہیں اہل علم موجود ہیں جانتے ہیں آپ بھی سن چکے ہوں گے انشاء غفر لہو انشاء عدبہ اب اللہ کی مشیت کے تحت ہے بھئی چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے اب کیا بولیں گے وہ مشیت کے تحت ہے نا ایمان کا اثر ہونا چاہیے نا گناہوں سے بچنا چاہیے ہو جائے گناہ بچنا پہلے کیا ہے آئے تو فتق اللہ مستطاعتم جتنا ہو سکے بچو اب بولیں ارے بھئی آج کون بچ سکتا میوزک ہر جگہ آئے بھئی عورتیں ہر جگہ گھرتی ہیں کتنے نگاہوں کی حفاظت کریں گے کتنے میوزک سے اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے سوچ سے جو ہے یا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے فتق اللہ قائدہ فتق اللہ مستطاعتم جتنا ہو سکے بس سکتا ہے جتنا ہو سکے آپ سے آپ اپنا کام کرو اپنی طاقت لگاؤ حرام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دور کرو عدا فرمانی صلی اللہ کی وہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اس کی رحمت اپنی جگہ ہے وہ رحمتیں ہیں سب ہے لیکن اس کا غضب بھی ہے اس کا حصہ ہے جس سے ڈر جاتے تھے صلف ان کے اقوال ہمیں ملتے ہیں بڑھ کر دیکھئے صلف کے واقعات کو اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں کو کہہ کہ میں چندت میں داخل کر دوں گا ایک کو تو زخم ڈالوں گا کہتے تھے مجھے ڈر ہے کہ میں وہ ایک رہو گا چندت کی خوشخبری وہاں ایمان کا اثر ہے یا نہیں بتائیے آپ ایمان کا اثر بھی تھا پیارے نبیسن کی تربیت بھی تھی بھئی عمر ابن خطاب رضی اللہ کیا کہتا ہے حدی فاس رضی اللہ منافقوں کے نام بتاؤ منافقوں کے نام اس میں میرا نام ہے کیا اللہ حق ارے بھئی عمر رضی اللہ عنہ کون عمر جنتی جن کی فضیلتیں موجود ہیں حدیث صحیحہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک سے کیونکہ ایمان کا اثر دیکھئے گناہوں کا انہیں احساس کہیں یہ احساس ہی تو تھا نا درتے تھے اپنے آپ پر نفاق سے اور کہتے تھے نام میرا ہے یا نہیں ہے بتاؤ رب کی قسم ہے تو گناہ شدو کا بلدہ بتاؤ میرا نام ہے کہ نہیں ہے یہ کیوں بولے سوال ہے کیا کیا ضرور چاہیے تھوڑی در کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں ہیں ویرہ روی ہم کہاں کہاں کھڑے ہیں 
ہمیں کوئی خوشخبری ہے ہم گنہگار ہیں خطائیں ہیں ٹھیک ہے نیکیاں ہیں اچھا اللہ کے ساتھ سے امید ہے لیکن احساس ہونا چاہیے اللہ کی پکڑ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے خوف ختم شرک نہیں معاف کرتا شرک نہیں ارے شرک کے علاوہ گناہ اسی رب نے دیکھیں ایک آیت تو پڑھے نا وہ تو بشیت بتا دی یکفر مادون ادالی کا نمائی یا شاہ اور یہ آیت کیا ہے جو میں نے اس سے پہلے پڑھی شروع میں فمئی عمل مسقل درت خیر یا رام امئی عمل مسقل درت وہ کیا ہے نہیں ہے آیتوں کو جمع کر رہا ہے نا پورے ٹھیک ہے مشیت کے تھے تو آپ کیوں یا ہم کیوں ایسا کام کریں کہ جس سے جو ہے ہمیں ڈر لگا ہے احساس اپنے اندر پیدا کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے اور استغفار اپنی زندگی میں صبح شام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیات طیبہ گناہوں سے پاک تھی دور تھے گناہوں سے صبح شام اللہ سے معافی مانگتے تھے صحابہ کثرت سے استغفار کرتے تھے ہماری زندگی میں اس کی کمی ہے تسکیے کی کمی ہے تربیت کی کمی ہے اپنی اصلاح کی فکر کی کمی ہے ہم لوگوں کے بارے میں بہت بولتے ہیں معاشرے کی برائیوں پر ذکر ہوتا ہے تذکرے ہوتے ہیں معاول میں مجلسوں میں لیکن اپنے تئیں ہمارا کوئی محاسبہ نہیں کوئی تسکیہ نہیں ہے اپنا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں ہم توبہ کر لیں ہم معافی مانگ لیں ایسے نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو اچھے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں مسجدوں میں جا کر جہاں چانس ملے کیا ملے چانس ملے گناہ کرنے کا چھوڑتے نہیں ہیں گناہ کو یہ خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں فوبان رد کی حدیث میں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے لیے شہید نے ماجہ کی روایت ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کی صنعت کو حسن قرار دیا ہے فوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ محفوظ رکھے دیکھیے کیا حدیث ہے یہ محفوظ رکھے مطلب اس قسم کے لوگوں سے محفوظ رکھے جو تنہائی میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں فوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا اعلم ان اقوام من امتی یوم القیام بحسنات امثال جبال الحام اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں ان لوگوں کو جو قیامت جو میری امتی ہوں گے قیامت کے دن اپنی نیکیاں تحامات پہاڑوں کے مثل لے آئیں گے سعودی عرب میں جنوب میں تحامہ بہت بڑا پہاڑ ہے وسیع عریق بڑا پہاڑ جس کے پیچھے جو ہے قبیلے آباد ہیں ان میں سے حبور رد ان کا قبیلہ بھی ہے وہاں پر ٹھیک ہے تحامہ بہت بڑا پہاڑ نبی سسن حدیث میں فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئیں گے کیسی ہوں گی نیکیاں جبال تحاما کے پہاڑوں پہاڑ بڑی شید ہے نا بڑی مخلوق ہے بڑے بڑے پہاڑ ایسی بڑی بڑی حسنا بڑے بڑے حسنات بڑی بڑی حسنا بڑے بڑی 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 نیکیاں لے کر آئیں گے ہوگا کیا فیا چال اللہ ہبا امن تھورا اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے مانند نیکیوں کو اڑتے ہوئے پونس بھوسے کے جیسے کر دے گا نیکی بڑی بڑی نیکی پہاڑوں کے مانند کیا اس کا نتیجہ ہو رہا ہے یا جالوہ ہبا امن تھورا اڑتے ہوئے پھیلے ہوئے بھوسے کے جیسے بنا دے گا اللہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا راوی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں جب یہ سنا انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صف ہم لنا جل ہم لنا اللہ نکون من ہم و نحن لا نعلا اللہ اکبر فرمان جائیں صحابہ کے احساس پر صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پر اللہ کا ڈر جو ان کے دلوں میں تھا جس کے پیچھے اللہ کی توفیق کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم تھی اسی لیے جیسے شیخ نے ایک بات بیان کی نا کہ علماء کی مجلسوں سے جڑے رہنا اہل علم بہت ضروری ہے اس میں تسکیہ ہوتا ہے امام احمد بن عمر رحمۃ اللہ کے مطالب آتا ہے کہ ان کے درس میں جو ہے امام احمد بن عمر پانچ ہزار لوگ بیٹھتے تھے پانچ سو طالب علم تھے ساڑھے چار ہزار عوام تھے کیوں آتے تھے وقت کے امام تھے ایک بڑے عالم تھے تسکیہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اطلاع معلوم ہوگا دین تعلیم ہوگی احساس ہوگا گناہوں سے بچیں گے بڑے عالم کی مجلس میں جائیں گے یہ طریقہ ہوتا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے علماء سے جوڑ کے رکھے ہمیشہ کیونکہ علم روشنی ہے 
से जुड़े रहेंगे तो खैर में रहेंगे छोड़ेंगे तो फिर वही खबारिश का हाल होगा तो साहबा से दूर भागते थे बहरहाल तो अल्लाह के नबी सलम से उन्होंने सवाल किया ये जो पहाड़ों के मानी नीतियां लेकर आएंगे अल्लाह तला उनकी नीतियों को जो है उड़ते हुए घुसे यानी कोई हकीकत नहीं इसका मतलब घुसे की क्या आपके उड़ जाए हवा में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो इनके पहाड़ों के मानव नीतियों की कोई वैल्यू कोई हकीकत नहीं होगी अल्लाह के रसोसम ये कौन है जरा बताए तो सही इनकी कोई सिफत क्वालिटी बताए इनकी हक, इनकी कैफियत इनकी हकीकत को बताए कहीं ऐसा ना हो कि हमें न पता हो और हम इनमें से हो जाए क्या डर है तो अल्लाह के नबी सलासम फरमाया वो तुम्हारे भाई होंगे तुम ही तुम ही में से होंगे तुम्हारे भाई होंगे और जैसे तुम रातों में लाख इबादत करते हो वैसे वो लोग भी रातों में इबादत करेंगे वो या खुद खुद जैसे तुम रातों में हुनकर अल्लाह की इबादतें करते हो वैसे वो लोग भी अल्लाह की हाँ इबादतें करने वाले होंगे फिर हम में से होंगे एक बात समझ नहीं हमारे जैसे होंगे एक बात समझ नहीं रातों में इबादत करने वाले भी होंगे ये भी बात समझ में आई फिर ये उनकी जो आमाल है नेकियां ये उड़े उड़ते हुए भूसे की जैसे क्यों हो जाएंगे हदीस का आखिर हिस्सा सुने अल्लाह के नबी से फरमाते गौर से सुनना यही आ, मैं बताना चाह रहा था खास लेकिन क्या लेकिन लेकिन किसके बाद तुम्हारे जैसे होंगे इंसान होंगे तुम्ही में से होंगे उम्मती होंगे उम्मत में ईमान वाले ना भाई मुसलमान लोगों की बात हो रही उम्मती होगी ठीक है और रातों में इबादत करने वाले भी होंगे वाला किन्न हो लेकिन लेकिन ये ऐसी कौन होगी जब ये तन्हाई में हराम चीजों का मौका मिलेगा तो वो इनका इरतकाब कर सकते जैसे अकेले रहेंगे हराम काम का मौका मिल जाएगा इनको तो वो हराम काम करने लगे मतलब तन्हाई में अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग इनके बारे में नबी सुन बैन फरमा अल्लाह तक नीतियों को हवा मंजूरा बना देगा इसके अपनी जगह तफसी बताने का मकसद ये है मुनाफिन है वगैरह जो है अकेले में मतलब क्या है वही देखा है अल्लाह ने कुरान में यस्तफून लोगों से छुपते हैं अल्लाह से छुप नहीं सकते क्या इनको नहीं पता अल्लाह देखता है इनका हाल क्या था बेहसी का और गुनाहों का अल्लाह के डर का खत्म होना या अल्लाह से नहीं डरने का हाल यह था कि ये इबादत गुजार तो थे होंगे लेकिन जहां तक हाई में इनको मौका मिल जाए गुनाह करने का मिसाल व्हाट्सअप फेसबुक फिल्म में लड़कियां नौजबिल्ला मासी जहां मौका मिल गया खलाऊ भी जब तनहाई में होते अल्लाह की मुसलमान करते इन तहा हराम करदा चीजों का इरतकाब कर देते थे ये लोग हैं जिनकी वहीद अल्लाह के नबी ससम शरीस में शुरू सुनाई है शरीस को सामने रखें अपने हालात का जायजा दे अल्लाह ना करे हम इनमें से हैं हम नमाज पढ़ते हैं हम रोजा रखते हैं रमजान की आमद है दुआएं हैं इनशाला उम्मीदें हैं इनशाला नीयतें हैं इनशाला हाँ उम्र करते हैं हज करते हैं नेकियाँ करते हैं तन्हाई में हमारा हाल क्या है तालुक बिना है तोबा है इस्तफार है गुनाहों पर शर्मिंदगी है नदामतें है एहसास है कि रब के सामने कल खड़े होंगे मर जाएंगे अचानक मरने के बाद तोबा होती है मरने से पहले मरते वक्त अगर तो बहु को ला मालम यू गर्गर इन अकबर इन अल्लाहर बंदे की तोबा कबूल होती है कब तक जब तक सकरात का आलम ना हो लास्ट स्टेज कब आएंगे सकरा सकरात कब होंगे वो मौत से पहले मौत कब आएगी पता है फिर क्यों एहसास खत्म हो चुका है गुनाह से तोबा क्यों नहीं मैं बोल रहा था मैं बात को समझ आप हो गया ना गुना उसके बाद सिगरेट पीना गुना है या नहीं है सवाल का जवाब से गुना है या नहीं की है और ये छोटा है और वो तम्बाकू वो सरदा मैं देखिए जनरली बात कर रहा हूं मैं आम बात कर रहा हूं मैं मैं मौजूद जो लेकर आया था सोच कर आया था वो है एहसास से गुनाह का फुकदार गुना हो रहे हैं एहसास नहीं है ना फरमानी ना फरमी एक गुना भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा मुझे बताएं हम सौ नेकिया लेकर अल्लाह के पास गए और गुनाह तो ले गए हमारे एक सिगरेट आ गई एक्स्ट्रा एक सौ एक गुना हो गए आप बताइए जो आप जानते हैं आपका अकीदा क्या है कहां जाएगा याद में 
فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار یہ سکولت خفت کیا ہے یہ چیز جس کی نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے کہاں جائے گا وہ فہو فی عیشت رضی اللہ چاہیے آپ کو چاہیے مجھے چاہیے بھئی آپ کو چاہیے ہم صرف سنتے ہیں بولتے نہیں آپ بولتے رہیے خالی بولیے بھئی جنت چاہیے تو پھر فقیل کرنا ہوگا اس کو بھاری کرنا ہوگا کس کو میسان تراسو والوزن یوم عیدن الحق میرا اور آپ کا ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ تولے جانے پر ہمارا ایمان ہے کیا تولے جانے عمال کون سے عمال دوسروں کے اپنے ہم دوسروں کے لئے تھے میرے عمال تولے جائیں گے یا آپ کے عمال آپ کے بھی تولے جائیں گے میرے بھی صحیح ہے نا تو مجھے اپنی فکر کرنی ہے اگر میرا ترازو ترازو کے دو پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر میں بیان حدیث میں بیان مربع ایک لسان ہوگی ایک زبان اور دو پڑھ لے کہتے ہیں نا اردو میں اس کو دو ایک میں نیکیاں اور دوسرے میں گناہ تو جس کی نیکیوں کا پڑھ لا بھاری فہو فی عیشت راضیہ جنت میں ہوگا عیش کی زندگی اس کو خوش کرنے والی زندگی سعادت کو زندگی ہوگی جہاں جو ہے بہت کچھ ہے رب کا دیدار بھی ہو انشاءاللہ ہمیں اہلِ جنت میں سے اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارے ہماری نیکیاں جب کھولے جائیں قیامت کے دن تو اس وقت ہماری نیکیوں کا پڑھنا پھاری ہو اور دین ہوتا ہے اس کے لئے کیا کرنا معلوم جتنا چپ جتنا اور چپ نیکیاں کر سکتے ہو کرتے جاؤں کرتے جاؤں نیکی کر دریا میں ڈال مطلب کر کے بھول لو فرشتے لکھیں گے اللہ بھولتا نہیں فرشتے اپنے کام کریں گے بدلے آپ کو ملتے ہیں کرتے جاؤ نیکیاں صبح شام موقع ملے قرآن پر سکتے ہیں ائرپورٹ میں ہے ریلیسٹیشن میں ہے مستیشن میں ہے فون میں ہے ڈاؤنلوڈ ہے نا واتس اپ بھی ہے قرآن بھی ہے ہے نا کھولو قرآن پڑھ لو شہد آئے تھے جب تک کہ ٹرین نہ ہو جائے جب تک بس نہ آ جائے جب تک ٹائم نہ ہو جائے چڑھنے کا سوار ہونے کا کر سکتے ہیں نیکیاں کرو خیر کا کام جتنا آپ کر سکتے ہیں جبیت کا تعاون آپ کرتے کر سکتے ہیں کیجئے علماء کی خدمت آپ کو سکتے ہیں کیجئے خیر کا بھلائی کا جترہ کا ایک عورت ایک دوسری عورت کی مدد کر سکتی ہے تو کریں ایک عورت اپنی بچی کو نصیب کر سکتی ہے کریں خیر 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 نیکیاں بہت ہیں دروازے کھلے ہوئے ہیں نیکیوں کے جب تک کہ بہت کا بکنا چاہے چھوڑنا نہیں کوئی خیر کا کام اگر موقع نہیں ہے تلاش کرنا خیر کا کام کیا کروں کہ خیر کا کام ہو جائے مجھ سے س وہ کیا ہے دیکھیں ایک بات یاد آتی ہے سبحان اللہ اللہ کا بڑا خرم ہے بات یاد دلا دیتا ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے عبدالعہ بن مسعود تقریب ہے صحابی ہے عبدالعہ بن مسعود تقریب ہے بزر اللہ کہتے ہیں کہ یہ احساس کیسے تھا ان لوگوں میں بھائی ہے اور ہم کہاں ہیں بھائی کتر ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں صحابی رسول کہتے ہیں عبدالعہ بن مسعود مجھے بڑی شرمندگی اس وقت ہوتی سب سے زیادہ شرمندگی احساس ہے معلوم ہے نا یہ بات شرمندگی احساس ہے کہتے ہیں سب سے زیادہ میں شرمندہ اس وقت ہوتا ہوں جب کسی دن میرے دن کا میرے دن کا سورج گروہ ہوتا ہے اور زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے جو مقرر ہے میری زندگی اللہ کے پاس وَلَمْ يَزْدَدْ فِيهِ عَمَلِي میرا عمل زیادہ نہیں ہوا اس دن مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے اس دن مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب جس دن کا سورج میری زندگی میں خروب ہو جائے میری میرا میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا لیکن عمل میں کوئی اضافہ کون سے عمل میں خیر یا شر اچھے کام میں یا برے کام میں اچھا کام زیادہ نہیں کر سکا اس دن میں مجھے بڑی شرمی دگی اس دن ہوتی ہے یہ صحابی کیا ہے رضی اللہ میرا اور آپ کا کیا حال ہے آج کا سورج گروب ہوا فجر سے سورج گروب ہم تو رات عشاء کا وقت ہے نو بجر ہے آپ مجھے بتائیے فجر سے سورج گروب ہونے تک میرے اور آپ کی زندگی آج ج کیا ہوا کہاف اچھا فجر جماعت سے فجر سے پہلے دو رکھا کچھ تلاوت ہوئی کچھ دعائیں ہوئی کچھ خیر کے کام کیے والدین کی کوئی خدمت کی پی بھی انہیں شوہر کی کوئی اطاعتے کی جمعہ ہوئی قرآن کی تلاوت ہوئی خدبے کو غور سے سنا گیا 
وقت پر پہنچے خود بے تاثر ہوا جو خود ہم نے سنا جو علماء نے بیان کیا ممبر رسول سے کال اللہ کا رسول اس کے بعد کیا ہوا اثر کیسے اثر کے بعد کیا کیے پڑھے کے نہیں پڑھے اثر کی مغرب سورج تو گیا تب کی گرو وہ احساس اپنے اندر پیدا کرے خیر کا کام جتنا ہم سے ہو سکے کرے چھوڑنا نہیں اور اگر غلطیاں ہو جائیں نافرمانیاں ہو جائیں احساس اسی لیے علامہ اپنے قریب آپ کو پتا ہے نا گناہوں سے جو توبہ ہے نا توبہ کی شرطیں ہیں نا توبہ کرنا ہے نا توبہ واجب ہے نا توبہ کی شرطوں میں کیا چیز کو اللہ علماء نے بیان کیا ہے حدیثوں کی روشنی میں نصیب کے علام آفات شرمندگی ہونا گناہ کرنے پر آپ کو گناہ سے توبہ کرنی ہے نا اس توبہ کی کچھ شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ شرمندہ ہو اور یہ شرمندگی احساس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جب احساس کا فقدان ہوگا احساس ختم ہو جائے گا شرمندگی نہیں ہوگی نہ پھر توبہ ہوگا بلکہ اس کو دوبارہ کرے گا جیسے میں سگریٹ کی مثال دیا آج پیا شام میں پیا رات میں پیا سونے سے پیا باہر پیا مسجد کے اندر تو نہیں پیتا ہوں وہ اور بات ایک مکور مکور بہت پتا ہے لیکن مسجد کے اندر پیو بولو بسم اللہ پڑھ کے پیو بسم اللہ کے بولو اچھا کام تھوڑی ہے یہ برا کام ہے پیے گا وہ گنا کرتا جائے گا شرمندگی نہیں ہو رہی ہے کہ گناہ ہو رہا ہے ایک گنا بڑھ جائے قیامت کے دن آمان نامے تولے جائیں گے نا وزن ہوگا جو بتا رہا تھا میں ایک گنا بڑھ جائے کیا کریں گے دوستوں سے نیکیاں لے کر آئیں گے ارے بھائی ادھر سو ہیں ادھر ایک سو ایک ہے ذرا ایک نیکی دے دو بھائی اس کو ایک سو ایک کر دو پھر وہ کیا ہے وہ آراف اصحاب آراف والے جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اللہ رحم کر کے جنگل میں داخل کر دے گا آخر کا تو ویسا ہو جاؤ یا دو دے دو بھائی ایک تم دے دو ایک تم دے دو تو ایک سو دو ہو گئے جب ایک سو دو ہو گئے تو ادھر ایک سو ایک ہو گئے یہ بھی کس کو پتا حساب ہے زندگی میں کچھ کتنے گنا ہوئے اب تک احساس ہے کچھ زندگی میں نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بے حصی کا کیا عالم ہے ہمارا ادھر ایک سو دو ہو گئے ایک نیک ہی نہیں دے گا کوئی قیامت کا حال جو ہے کچھ اور ہی ہے جہاں آپ کو ایک ہزار روپے دے دے گا آدمی بھائی دو ہزار روپے کی ضرورت ہے میرا کام بن جائے گا ہزار میں دے دیتا ہوں ہزار دوسرا دوست دے گا دے گا کہ نہیں دے گا آدمی مدد کرتا ہے یہ کرنا چاہیے قیام اور لندر ہوتا ہوں ٹھیک قیامت کے دن ایک نیکی بھی نہیں دے گا کوئی نہ دوست دے گا نہ ابا دے گا نہ بیوی دے ابا دیں گے نہ بیوی دیں گے نہ بیوی دے گی نہ بچی دیں گے سب بھاگ گیا سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا سنا ہوگا نا لفظ یہ نفسی نفسی کا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اپنی پڑی میں کہاں چاہوں گا میری میرا میری مدد کیا ایسا انسان اللہ سے دھرے گا دیکھیے اب دیکھیے میری عمر مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی عمر آپ کو پتا ہے ذرا یاد کیجیے اب تک ہم نے نیکیاں زیادہ کی ہیں گناہ زیادہ کی اور گناہ کیا کیا ہوا رب گناہ تھا اس سے بڑے گناہ گناہ ہیں جھوٹ گناہ نہیں صبح شام جھوٹ فون پر جھوٹ سے صبح ہو رہی ہے جھوٹ سے شام ہو رہی ہے جھوٹ سونے سے پہلے بھی جھوٹ بولو جھوٹ غیبت جھوٹ پھول کیا کیا گناہ ہے میوزک فلمیں گانے بجانے غیبتیں اور جو ہے سازشیں فتنے برائی کرنا برائی پھیلانا علماء کو علماء کی برائی کو غیبتیں جیسے شکل ہے بادشاہوں کی قیمت آپ مصول ہیں بڑے سلمان کیا کر رہے ہیں آپ مصول ہیں سعودی آتے آپ ذمہ دار ہیں امارات کے آپ ذمہ دار آپ اپنے ذمہ دار ہیں کل گمراہ وہ کل گم مصول ہو رہا ہے تھی ہر امام ہو رہا ہر رجل ہو رہا ہر بڑا ہو رہا ہے بھائی ہر کوئی اپنی اپنی مصولیت دیکھے نا بھائی میں جب کا ذمہ دار ہوں زندگی میں جو آ گئی ہمارے پاس ترک کرے اپنی اپنی فکر کرے یا یو الدین آمنو اے بولو کہ تو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اور تذکر نفس ما قدمت لغد فتق اللہ ان اللہ خبیر اور ہر نفس یہ دیکھے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا 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 اور اللہ سے ڈرتے رہو یقینا اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے خبیر خبیر خبر ہے لہذا اللہ سے ڈرے دوسروں کی فکر میں نہ رہے خیر کی فکر ہو اچھا ٹھیک ہے ہم مصنوعی ہیں لوگوں کی ہم اپنے ذمہ تھا ہر شخص اپنی ذمہ داری کو دیکھے اپنے اندر چھا کے نفس کا محاسبہ کرے حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا وزلوا العامال قبل ان توزن صرف سالم کہتے تھے 
تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے تمہارا محاسبہ کیا جائے گا اپنے اعمال کو توڑ لو قبل اس کے قیامت کے دن تمہارے اعمال توڑے جائیں گے اور پھر وہاں پھر بشی کی کوئی راحت نہیں ہوگی کوئی مفر نہیں ہوگا کوئی نجات دینے کا ذریعہ دلانے کا ذریعہ نہیں ہوگا وہاں انصاف ہوگا عدل ہوگا عشق ہوگا لہذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے گناہوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا احساس ختم نہیں ہو احساس ہونا چاہیے جتنا ہو سکے حق کا دن کا حق الوسر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور جس قدر نیکی ہم سے ہو سکتی ہے صبح اور شام چلتے پھرتے گھر اور باہر ہم نے کیا کرتے جائیں اور گناہوں سے جتنا ہو سکے بچے اور استغفار داخلی ہو غلطیاں ہوئی ہیں یاد کی نہیں معلم کو ملا ہوا مالا معلوم وغیرہ جو دعائیں ہیں درحال یاد کر کے پڑھنی بھی چاہیے کہ جو ہمیں معلوم ہے جو نہیں معلوم ہے اللہ معاف کر دے اللہ بخش دے تو احساس کے ساتھ ایک زندگی گزاری جائے اور گناہوں سے توبہ ہو استغفار ہو اور اگلی زندگی میں جو ہے نیکیاں ہی کرتے جائیں تو انشاءاللہ خیر ہوگا قیامت کا دن آئے گا اللہ کے یہاں پھر ہم جنگل کے مستحق ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو حساب دے گا اس میں انشاءاللہ پھر نیکیاں ہوں گی لیکن جہاں یہ احساس ختم ہو گیا ہم پڑے رہے گناہوں میں صبح شام گناہوں کی زندگی میں تو سو سو مثالیں دی پہلے سال اور قیامت کے دن ادھر ہزار آ گئے ادھر سو ہی آ گئے نیکیاں تو سو ہی بہت کم کیے وہ بہت کم کیے رمضان میں تھوڑی نیکیاں کرتے تھے گیارہ مہینے کے گناہ تو بہت زیادہ ہو گئے رمضان کی ایک نیکیاں تو ایسا نہ ہو کہ ہزار ایک لاکھ گناہ ہو جائیں اور تھوڑے نیکیاں ہو جائیں اور وہ گناہ بھی ایسے گناہ ہوئے ان سے توبہ بھی نہیں کی گئی بھائی تو پھر ویل ہے بربادی ہے خرابی ہلاکت ہے پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اگر اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا کہ اس کو میں سزا دوں گا اور اس کے بعد جنوب داخل کروں گا کہ اس کو شکر کیا تو کیا سزا برداشت کر سکتے ہیں ہم وہ دن وہ چہنم کی گرمی وہ چہنم کا عذاب وہ چہنم کی جو ہے پریشانیاں مصیبتیں آلام نہیں برداشت کر سکتے تھوڑی سی دنیا کی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی کرنٹ چلا جاتا ہے تو حال کیا ہے معلوم ہے فون کی بیٹری چلی جاتی ہے تو کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے چارجر نہیں ہے پاور بینک نہیں ہے تو حال کیا ہوتا ہے لوگوں کا پریشانی کا پتہ ہے آپ کو یہ دنیا کی معمولی معمولی پریشانیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی سب تحمل یہاں نہیں قیامت کے لیے اللہ کے عذاب کو کیا تحمل ہوگا جہنم کی گرمیوں کو جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے نہیں برداشت کر سکتے ہیں میرے بھائی اس لیے ضروری ہے کہ یہاں سوچ لیں ابھی سوچ لیں اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہم سے ہم ان کو نیکیوں کی توفیق دے ہمیں توبہ کی توفیق دے ہم گناہوں سے بچیں اللہ ہمیں محفوظ رکھ شیاطین الان سے ہمیں محفوظ رکھ شیاطین الجن سے اور اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والا بنائے ہم کو احساس والی زندگی نصیب فرما اور نیکی پر خیر پر کلمہ پر ہماری موت ہو جائے اور چند میں مستحق ہو جائے حامل و آمد اللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ